हेलो फ्रेंड्स मैं पुष्पन दागर स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में पिछले वीडियो हमने षष्ठी विभक्ति पढ़ा था और अब आखिरी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति मतलब आपका अधिकरण कारक अधिकरण कारक मैं या पेपर मैं या पर देखिएगा सातवीं व्यक्ति को याद रखना हो तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या बताता हूँ आपको ट्रिक इंग्लिश में जो प्रपोजिशन होते हैं क्या होते हैं प्रपोजिशन क्या होते हैं इन एट और ऑन तो इन एट और ऑन वैसे संस्कृत में आप मान लो आपकी सातवीं व्यक्ति जहाँ पे इन इन मतलब मैं होता है इन मतलब मैं ऑन मतलब क्या होता है पर देखो इन मतलब मैं ऑन मतलब पर तो आता है तो वो आपका सातवीं व्यक्ति होगी समझे बात को वो आगे मैं आपको बता ही रहा हूँ देखिएगा जैसे हम शहर में रहते हैं तो हम शहर में शहर में तो हम मतलब वह हम शहर में मतलब सतु व्यक्ति तो नगरे रहते मतलब बसा में और इसको अगर इंग्लिश में बोलते तो क्या होगा वी लिव इन सिटी इन सिटी आता वी लिव इन सिटी वी लिव इन सिटी तो इन इन आ रहा है तो इन एट और ऑन तो जहां पर प्रपोजिशन आएंगे वो आपका सप्तमी व्यक्ति आप वैसे पहचान सकते हैं ट्रिक है अब जैसे देखें बगुला पानी में तैरता है मैं पानी में तो क्या हो गया बके जले तरती तो पानी में तो जले समझ में आई बात जले तरती पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो आकाश में तो खगा बहुत सारे पक्षी इसलिए खगा आकाश मतलब आकाश से उत्पतंती खगा आकाश से उत्पतंती छात्र डेस्क पर देखिएगा आ गया पर छात्र डेस्क पर लिखते हैं तो बहुत सारे छात्र हैं तो छात्र लेखन पीठे डेस्क को जो लिखते हैं जिसपे लेखन पीठे लिखनती वह आसन पर बैठता है आसन पर किसी चीज के ऊपर बैठने मतलब ऑन तो क्या हो जाएगा सह आसने तिष्टती तो आसने यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति आ जाता है तो इसी के साथ आप समझ गए सप्तमी व्यक्ति का मतलब क्या हो गया आपका जो इंग्लिश में प्रपोजिशन है इन एट और ऑन मतलब किसी चीज के अंदर में या पर इस तरह से होना वो आपका क्या कहलाएगा सप्तमी व्यक्ति कहलाएगा इस तरह के सेंस में आता है तो वहां पर आप सप्तमी व्यक्ति का यूज करेंगे अब इसके बाद सप्तमी व्यक्ति में जो उपपद व्यक्ति आती है उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा उसको थोड़ा जानना पड़ेगा उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो उपपद व्यक्ति है ये हम यूज करते हैं तो यहाँ निर्धारण करना किसी चीज का निर्धारण करना मतलब बहुतों में से किसी एक को चुनना मतलब बहुत ज्यादा लोग होते तो उनमें कहा कि भाई ये सबसे बेस्ट है कि भाई ये है ये व्यक्ति सबसे सही है तो उन सबों में से किसी एक को निकालना वहां से वो कहलाता है आपका उपपद व्यक्ति किसमें सबसे व्यक्ति में लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक है मतलब यहाँ पर भी एक झोल है कि यहाँ पर सिर्फ सप्तमी व्यक्ति नहीं आती यहाँ पर सप्तमी और षष्ठी व्यक्ति दोनों साथ में आती मतलब सप्तमी अभी सप्तमी व्यक्ति तो आएगी साथ में षष्ठी व्यक्ति भी आती है अब जैसे देखें कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है मतलब बहुत सारे जो कवि हैं उनमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है कालिदास है तो कवियों में तो इसमें जो मैं ये तो आपका क्या आएगा इसमें सस्ती सप्तमी व्यक्ति से कालिदास तो कालिदास है अब कभी मतलब कभी शु अब उसी में आपका सप्तमी व्यक्ति आ गया और उसी में आपका सष्टी व्यक्ति कवि नाम कवि शु कवि नाम ये चीज का ध्यान रखना मतलब वो एक ही बात में इसमें कवियों में ही बात हो रही तब इसमें सप्तमी लगनी थी तो यहाँ पर सप्तमी भी आएगी और उसी में षष्टी भी आएगी तो कालिदास है कवि शु कवि नाम व श्रेष्ठ आसित दूसरा देखें गंगा नदियों में श्रेष्ठ है जो गंगा नदी है वो सभी नदियों में श्रेष्ठ है तो आप समझ गए होंगे कि जो नदियों में वो सप्तमी व्यक्ति आनी चाहिए तो क्या होगा गंगा क्या होगा गंगा अब यहाँ पर नदी शु तो जो नदियों में नदी शु ये सप्तमी और नदी नाम ये हो गई आपकी षष्टी तो वो ही नदियों में नदी शु नदी नाम व श्रेष्ठ आसित समझ में आई बात मतलब कि जब उपपद व्यक्ति आती है जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक लोग को चुनना होता है तो वहां पर हम सप्तमी व्यक्ति का यूज करते हैं उपपद व्यक्ति का बट वहां पर हमें उसी में उसी में षष्ठी व्यक्ति लगती है और उसी में सप्तमी व्यक्ति लगती है पहले हम सप्तमी लिख सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कभी पहले आप सप्तमी भी लिख सकते हो और षष्ठी भी लेकिन आपको लिखना दोनों पड़ेंगे षष्ठी भी लिखनी पड़ेगी और सप्तमी भी लिखनी पड़ेगी कवि शु कवि नाम नदी शु नदी नाम समझ में आ गई बात तो इसी के साथ आपका जो सप्तमी व्यक्ति था वो फिनिश होता है गाइस तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें अगर आपने इसके पहले प्रथम से लेकर षष्ठी व्यक्ति की वीडियो नहीं देखें तो पहले वो जाकर देखें फिर ये देखें अगर आपको ट्रिक वाइज देखना है तो आप ट्रिक वाइज वीडियोज भी देखें और गाइस हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 
धाकड़ अकेडमी डॉट कॉम उस पर भी जाकर आप संस्कृत के लेक्चर्स को देख सकते हैं तो गाइज प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ पेरेंट्स के साथ और अब तक अभी तक आपने अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग